ഏവർക്കും ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ കോൾഡ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാൻസ്ലേഷൻ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇൻ യുക്യാരോട്ടിക് സെൽസ് ഇൻ യുക്യാരോട്ടിക് സെൽസിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് യുക്യാരോട്ടിക് സെല്ലിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡി എൻ എ യു ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡി എൻ എ ആണ് അവിടെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു എം ആർ എൻ എയെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു എം ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം ആർ എൻ എ മോളിക്യൂള് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ആർ എൻ എ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം എം ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എം ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെ റൈബോസോമിൽ വരികയും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ എം ആർ എൻ എയിലെ ജെനറ്റിക് കോഡ് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് സെൻട്രൽ ഡോക്മ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഡോക്മയിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കുന്നു ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഡോക്മയിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഡോക്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കുന്നു ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ജനറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ഡി എൻ എ ടു എം ആർ എൻ എ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ജനറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എം ആർ എൻ എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഈ എം ആർ എൻ എയുടെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയാണ് അതെന്തിന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡി എൻ എയ്ക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനീഷ്യേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇലോങ്ഷൻ തേർഡ് വൺ ടെർമിനേഷൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യേഷനാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന എൻസൈമ ഈ ജീനിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റിൽ ജീനിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റിൽ വന്ന് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന എൻസൈമ ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ഇത് എന്തിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി എൻസൈമ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക് സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ അതിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സഹായിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരു ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു എം ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ ഡി എൻ എക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻസൈമ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോട്ടർ സൈറ്റിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ഈ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ അഡീഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ
കോഡോണ് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺ അപ്പം ഈ ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ട്രിപ്ലറ്റിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള കോഡോൺ ആയിരിക്കും എന്തിൽ വരുന്നത് ഈ ആർ എൻ എയിൽ വരുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനേഷൻ ആണ് ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻഡിങ് സ്റ്റേജാണ് ടെർമിനേഷൻ ഇവിടെ എം ആർ എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി എം ആർ എ സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനേഷൻ ആണ് അപ്പം ടെർമിനേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇൻ യുക്കാരിയോപ്സിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേഷന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എം ആർ എൻ എ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ എം ആർ എൻ എ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് പ്രീ എം ആർ എൻ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ അല്ല ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയും അത് ട്രാൻസ്ലേഷന് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രീ എം ആർ എൻ എയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് വിട്ട് പ്രത്യേകം വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് പ്രീ എം ആർ എൻ എ ആണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു മെച്ചർ എം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പ്ലൈസിങ് സെക്കൻഡ് വൺ എഡിറ്റിങ് തേർഡ് വൺ പോളി അഡിനൈലേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്പ്ലൈസിങ് എഡിറ്റിങ് പോളി അഡിനൈലേഷൻ ഇത്രയും പ്രോസസ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഒരു മെച്ചർ എം ആർ എൻ എ ആയതിന് ശേഷമേ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് വിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലൈസിങ് ആണ് എന്താണ് സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ എം ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ത്രീ ഡാഷ് എൻ്റെ ഇത് ഫൈവ് ഡാഷ് എൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻട്രോൺസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എക്സോൺസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻട്രോ എന്താണ് ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റീജിയൻസ് ദ ഡു നോട്ട് കോഡ് ഫോർ ദ പ്രോട്ടീൻ ഈ റീ ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ ഇൻട്രോൺസ് റീജിയണിൽ ഒരിക്കലും പ്രോട്ടീനിനെ കൂടിയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എക്സോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രോട്ടീനിനെ കൂടിയാൻ സാധിക്കും എക്സോൺസ് അതർ റീജിയൺസ് ദാറ്റ് കോ ഡു കോഡ് ഫോർ ദ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ എക്സോൺസിൽ മാത്രമേ പ്രോട്ടീനെ കൂടിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രോൺസിനെ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പ്ലൈസിങ് ഈ ആർ നമുക്ക് കിട്ടിയ എം ആർ എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും ഈ ഇൻട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്പ്ലൈസിങ് അതിന് ഉപയോഗി വരുന്ന എൻസൈമാണ് എന്താ ദ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എൻസൈം അല്ല അതൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുക ഈ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ആർ സ്മാൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്ത് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ആർ എൻ എ ആൻഡ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ സ്പ്ലൈസിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്പ്ലൈസിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻട്രോൺസിനെ ഈ ആർ എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്പ്ലൈസിങ് നെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ ആർ എം ആർ എൻ എ സ്റ്റാൻഡിൽ ന്യൂക്ലിയോ ടൈറ്റ്സിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക അതാണ് എഡിറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് പോളി അഡിനൈലേഷൻ പോളി അഡിനൈലേഷൻ പോളി അഡിനൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡിനിൻ ബേസ് ഒരു അഡിൻ ബേസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എം ആർ എൻ എയുടെ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഒരു വാല് പോലെ ഒരു വാല് തേയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ്സ് എ ടെയിൽ ടു ദ എം ആർ എൻ എ ഈ ടെയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് അഡിനിൻ ബേസസ് അപ്പോൾ ഒരു അഡിനിൻ ബേസസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഈ എം ആർ എൻ എയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകത ഈ അഡിനിൻ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ സെൻറ്റസിൽ സെൻട്രൽ ഡോക്മയിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സെൻട്രൽ ഡോക്മയിൽ സെക്ക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ഐ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ജനറ്റിക് കോഡ് ഇൻ എം ആർ എൻ എ ഈസ് റീഡ് ടു മേക്ക് പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ആർ എൻ എയുടെ ജനറ്റിക് കോഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവിടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു ഈ എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് റൈബോസോമിൽ വെക്കും റൈബോസോമിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എം ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഈ റൈബോസോമിലേക്ക് അല്ലെ ഈ റൈബോസോമിലേക്ക് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ടി ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ടി ആർ എൻ എ ബ്രിങ്സ് അമിനോ ആസിഡ് ടു ദ റൈബോസോം ഇൻ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ തന്നെ ഈ റൈബോസോമിലേക്ക് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ടി ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ഓരോ ടി ആർ എൻ എയ്ക്കും ഓരോ ടി ആർ എൻ എയ്ക്കും ഒരു ആൻറ്റി കോഡോൺ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഈച്ച് ടി ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഹാസ് ആൻ ആൻറ്റി കോഡോൺ സൈറ്റ് ഫോർ അമിനോ ആസിഡ് ക്യാരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റി കോഡോൺ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ആൻറ്റി കോഡോൺ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോഡോണിന് കോംപ്ലിമെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡിൽ എന്താണ് കോഡോൺസ് ആണുള്ളത് അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി കോഡോൺ ആയിരിക്കും ഈ ടി ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടി ആർ എൻ എയിലുള്ള ആൻറ്റി കോഡോണിന് അനുസരിച്ചുള്ള അമിനോ ആസിഡിനെയാണ് അവരൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അമിനോ ആസിഡ് ലൈസിൻ ലൈസിന് കോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ ജി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ടി ആർ എൻ എയിൽ വരുന്ന അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ടി ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൻറ്റി കോഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു യു സി ആയിരിക്കും യു യു സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടി ആർ എൻ എയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റൈബോസോമിലേക്ക് ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ കൊണ്ടുവരികയുന്നതിലൂടെ അവിടെ ഒരു പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ എല്ലാം ഈ ചെയിനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കീപ്പ് ഗ്രോവിങ് ഈ ചെയിൻ ഓരോന്നും കൊണ്ടുവരുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ചെയിൻ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ഇത് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ വരുന്നത് വരെ ഒരു സ്റ്റോ ഈ ഈ അമിനോ ആസിഡ്സ് കീപ്പ് ഗ്രോവിങ് അണ്ടിൽ എ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ഈസ് റീച്ച്ഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ വരുന്നത് വരെ ഈ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അമിനോ ആസിഡ് ചെയിന് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിന് സിന്തസൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിന് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പരസ്പരം ഈ അമിനോ ആസിഡ് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ഷൻ മൂലം ഇതൊരു ഫോൾഡഡ് ഷേപ്പായിട്ട് മാറുന്നു ഇതൊരു ഫോൾഡഡ് ഷേപ്പായിട്ട് മാറുകയും ഇറ്റ് മീ ആൾസോ ബൈൻഡ് വിത്ത് അതർ പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സ് ഇത് മറ്റു പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ അതായത് ലിപ്പിഡുമായിട്ടോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുമായിട്ടോ ഒക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചില പ്രോട്ടീൻസ് ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസിലേക്ക് പോകുന്നു ചില പ്രോട്ടീൻസ് മറ്റു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഗോൾഗി അപ്പാരറ്റസിലേക്കും പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ Thank you.